നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും സാധാരണ ശാസ്ത്രലോകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നതാണല്ലോ കോശങ്ങളുടെ അമിത വിഭജനവും അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രിതമായ വിഭജനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അത് എവിടെ വേണേലും വരാം നമ്മുടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം അവയവങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് അർബുദ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോശങ്ങളാണ് വളരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രസ്റ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പം അണ്ടാശയത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പം തലച്ചോറിലായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മുടെ സൈനസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ എവിടെ ആയാലും അർബുദ കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു കോശം വളർന്ന് വലുതായി അതിൻ്റെ മരണം വരെ കോഡഡാണ് ഈ മരണം കൃത്യമായി കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ എന്താണ് കോശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് അർബുദത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗമല്ല ക്യാൻസർ ഒരു വലിയ സബ്സെറ്റാണ് വലിയൊരു സബ് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന് ക്യാൻസർ വന്നാൽ അതിന് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളാണ് മൂ മൂക്കിൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ അതിന് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ക്രോണിക് ഡിസീസിൻ്റെയും ദീർഘകാലമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളായ മെലിഞ്ഞു പോകൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചോര പോകുന്നത് ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പൊതുവേ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാകും അയ്യോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് എന്താണ് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അറുപത് കിലോ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയി ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഡയറ്റ് മാറിയിട്ടാവും ഷുഗർ വന്നാൽ മെലിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ആ മാരടം കല്ലിച്ച് വരുന്നത് ഒരു മാരടത്തിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന മുഴകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്ന നിപ്പിൾ ആണെങ്കിലോ നിപ്പിളിൽ നിന്ന് വല്ല സെക്രേഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇനി അണ്ടാശയ അർബുദത്തിന് അതിന് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളൊരു അനു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു 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 രോഗി എനിക്ക് അറിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി കുറേ നാൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതിരുന്നു വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ക്യാൻസർ എവിടെയാണ് ക്യാൻസർ ഞാനത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വന്നു അതോടെ അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എവിടെയോ പോയി പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് പോയി ചികിത്സിക്കാമല്ലോ എന്തായാലും മൂക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോര വരുന്നതിൽ മാത്രം ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രേഖകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വന്നപ്പോൾ സാധാരണ സിനിമകളിലൊക്കെ അതല്ലേ കാണുന്നത് മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നു അത് ലുക്കീമിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാസങ്ങളോളം ജോലി സ്ഥലത്ത് പോവാതെ വീടിനുള്ളിൽ അടച്ചിരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളിലും ഇത് ഭയങ്കര എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ആവണം എന്നില്ല മുടി പോയത് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ആവണം എന്നില്ല മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വന്നാൽ ക്യാൻസർ ആവണം എന്നില്ല എന്നാൽ അർബുദ സാധാരണയായി എവിടെയൊക്കെ വരാം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ സാധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അർബുദങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ സ്വയം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ചോദ്യം ശരിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സ് ആ കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് നേരത്തെ കണ്ടാൽ ഗുണമുണ്ടോ അത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാ ക്യാൻസറും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഹോൾ ബോഡി ഒന്ന് എം ആർ
അപ്പം അത് കുഴപ്പമുള്ള മുഴയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഏതൊരു ഡോക്ടറിനും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻഡ് നേഴ്സിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇല്ല ഇന്ന ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പരിശോധന വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കും ഒരു മാമോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന ജനങ്ങളിലെ തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുക നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടുത്ത എന്താണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ തലത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ എല്ലാ ക്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പലയിടത്തും അത് കാണാറുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പ് നടത്തും ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്യാമ്പ് നടത്തി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പ് നട തിരിച്ചറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പിലൂടെ ക്യാൻസർ തിരിച്ചറിയിക്കപ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ശരീരം എൻ്റെ ചുറ്റത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി തരൂ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് അയാളെ ഫുൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും മജ്ജയിലൊരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിടിച്ച് ബോൺമാരോ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അതായത് ഇത് വന്നാൽ ക്യാൻസറാണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു അതൊരു അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു എന്താണ് അറിവാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇന്ന ലക്ഷണം അയാൾ മെലിഞ്ഞു പോയി ക്യാൻസർ ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ആവാം ഡയബറ്റിസ് ആവാം അപ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മളത് എന്ത് രോഗമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനെ ചികിത്സിക്കുക ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്യാൻസറിനെ തന്നെ മുൻനിർത്തി നമ്മളൊരു ലക്ഷണത്തിലേക്ക് ഭയപ്പെടാൻ നിൽക്കരുത് എന്നാൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത നമുക്കിടയിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ക്യാൻസറിന് സാധ്യതയുണ്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത പ്രായമേറും തോറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ സാധ്യമാകും ഇത്രയും പറയും ക്യാൻസറിൽ പാരമ്പര്യം ഒരു ഘടകമാണ് അതിൽ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ചില തരം അർബുദങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യം വളരെ വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നൂറ് രോഗികൾ സ്ഥാനാർബുദം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ പത്തിൽ താഴെ ഉള്ളൂ ഫെമിലിയൽ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം റാൻഡം ഒക്കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പത്തിൽ താഴെ എണ്ണം ഉള്ള ക്യാൻസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ജനിതക പരിശോധന ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പം നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ഒരിക്കൽ ഒരു ജനിതകമായി അവർക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സർജറി ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണെന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ജനിതകമാണ് വളരെയധികം ജനിതക ഇപ്പോഴത്തെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് റിസർച്ച് എല്ലാം നടക്കുന്നത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ് അതായത് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആൻറ്റിറ്റിയിലല്ല എന്നാൽ ഏതൊക്കെ തരം മ്യൂട്ടേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ജനിതക എന്താണ് എന്തൊക്കെ ജീൻസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ കുറച്ച് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജനിതകമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ജനിതകം അല്ല എല്ലാം എല്ലാം ജനിതകമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്കീമിയ മാത്രമല്ല രക്തം ഉണ്ടാവുന്ന കോശങ്ങളിൽ ഏതിൻ്റെ ക്യാൻസേഴ്സിനെയും ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം മയലോമ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ലിംഫോമ ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ കാണു കണ്ടുവരുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ ലുക്കീമിയ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പേരുകളായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചികിത്സാ വിജയ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ലുക്കീമിയാസ് പൊതുവെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കപ്പെടുന്നവയാണ് കൂടുതലും എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിർഭാഗ്യകരമായ ചില അവസ്ഥകളിൽ കണ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നതും വളരെ അഗ്രസീവ് ഡിസീസസ് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പൊതുവെ ചികിത്സാ സാധ്യത കൂടിയൊരു രോഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ലുക്കീമിയ ചികിത്സാ സാധ്
നമ്മൾ ആയുസ് ഒടുങ്ങുന്നവരെ ആ സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചികിത്സിച്ച് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് രോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതിപ്പം ഡയബറ്റിസ് ആയാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുമല്ലോ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലുക്കീമിയാസ് പൊതുവേ ചികിത്സാ സാധ്യത ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് എന്നാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർഭാഗ്യകരമായ ചില വെറൈറ്റീസ് അല്ല ചില അഗ്രസീവ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അത് ചികിത്സാ സാധ്യത കുറഞ്ഞവയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് എക്സസൈസ് പ്രൊമോഷൻ ആയാലും നല്ല പച്ചക്കറികളുടെ ഉപഭോഗമായാലും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് ഒക്കെ അർബുദ സാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചിലത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വസ്തുതകൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ പറയുന്നത് ടൊബാക്കോ കാ കോസസ് ക്യാൻസർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടൊബാക്കോ ഒരു കാർസിനോജനിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ആ കാർസിനോജൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടൊരു വസ്തുവാണ് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുക മീൻ ടൊബാക്കോയിലുള്ള പല വസ്തുക്കളും കാർസിനോജൻ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് എന്നാൽ ബീഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ വേഗമാണ് അതായത് ഞാൻ എത്ര കിലോഗ്രാം ബീഫ് എത്ര നാൾ കഴിച്ചാൽ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ബീഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പച്ചക്കറി കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് വസ്തുത അതിന് ഫാക്ച്വലി അതിനൊരു തെറ്റുണ്ടാവും പൊതുവെ പുസ്തകങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പം റെക്റ്റം കോൾ മലാശയ ഗുദാശയ അർബുദങ്ങൾക്ക് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നന്നായി പച്ചക്കറിയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിക്കുന്നവരിൽ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ ഉപഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഉപ്പ് കൂട്ടിയാൽ പ എത്ര ക്യാൻസർ കൂടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല മറ്റാ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല പഞ്ചസാര അർബുദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം പഞ്ചസാര എത്ര കാലം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് പറയാനറിയില്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് അത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് കാർസിനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് എത്ര ഏതൊക്കെ തരം പോപ്പുലേഷനിൽ ഏതൊക്കെ അർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കോമൺ സാധനം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടൊബാക്കോ തന്നെയാണ് പിന്നെ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് പ്രൊമോഷനും പൊണ്ണത്തടി ഇതൊക്കെ അർബുദ സാധ്യത കൂട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർബുദ സാധ്യത കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ അർബുദ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മളാൽ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് നമ്മളാൽ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മളാൽ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രായമാണ് പ്രായം കൂടും തോറും അർബുദ സാധ്യത കൂടും അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കമ്പനി അഞ്ച് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മെഷീൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അത് അയ്യായിരം ആകുമ്പം എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോവും ഉണ്ടാവുന്നതിൽ കേടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി പോകുമായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഈ കോശവിഭജനവും നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മുടെ എന്താണ് മൂലകോശത്തിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ചാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഭജനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിഭജനത്തിൽ തെറ്റായി കോഡഡായിട്ടുള്ള വിഭജനങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അർബുദ കോശങ്ങളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ പ്രായപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് ശേഷം അർബുദ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ വാർദ്ധക്യജനകമായ രോഗങ്ങൾ കാരണം മരണപ്പെട്ട പലതും അർബുദമായിരുന്നിരിക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കണക്കിൽ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്രായം ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ലൈംഗികത ഒരു വലിയ
ജന അല്ലെങ്കിൽ ചില ട്യൂമർ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ചില ജീനുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെ ആ ജനിതക സാധ്യത നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ ജനിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അർബുദ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരു വലിയ സബ്സെറ്റാണ് ഓരോ രോഗത്തിനും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പൊണ്ണത്തടി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും കുറച്ച് തടി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സസൈസ് പ്രൊമോഷൻ പറ്റും ഹോർമോൺ ചിലർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് ചില അർബുദങ്ങളിലേക്ക് അർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനോ ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ചിലപ്പം ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് ഒരു അർബുദ സാധ്യത കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ചില ചില ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വിദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അർബുദത്തിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ എന്താണ് നെഞ്ചിലോ അല്ല കഴുത്തിലോ ഒക്കെ റേഡിയേഷൻ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുന്നത് അണ്ടാശ ക്യാൻസർ സ്ത്രീകൾക്കേ വരുവുള്ളല്ലോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പുരുഷന്മാർക്കാണ് വരുന്നത് കാരണം പുരുഷ ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഉള്ളത് പുരുഷന്മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തരം ക്യാൻസറുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലും ചില തരം ക്യാൻസറുകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലുമാണ് പക്ഷേ തൊണ്ട വായ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് പൊതുവെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറായിട്ടുള്ളതിൽ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ല ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അതുണ്ടാവാൻ സാഹചര്യം കൂട്ടുന്നത് മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പുരുഷന്മാരിലാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെമോഗ്രഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ തൊണ്ടാവായ അർബുദം കൂടുതലായി കാണുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് ഏറ്റവും വന്നാൽ നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓ ചികിത്സിച്ച് വേദാക്കാലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് ലിംഫോമാസ് വന്നാലും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കുക ഒരുപാട് ചി മരുന്നുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സിക്കാൻ ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കാലോ എന്ന് സമാധാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ചികിത്സിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം തൈറോയിഡിൻ്റെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ആയുധങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില തരം മൈലോമ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗി രക്ഷപ്പെടുകയാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് എന്താണ് വിലയേറി അല്ലെങ്കിൽ ഉൻ നൂതന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എത്തപ്പ കൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സ സാധ്യമാകുന്ന ചില ക്യാൻസറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഗ്ലയോബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂമർ കണ്ടെത്തുന്നത് കുറച്ച് നിർഭാഗ്യകരമാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റോസെല്ലാർ കാർസിനോമ കണ്ടെത്തുന്നത് കുറച്ച് നിർഭാഗ്യകരമാണ് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ ഇനി ഇവരുടെ നമ്മളുടെ മാക്സിമം സർവൈവൽ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒന്ന് പേടിക്കും ഓ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫാമിലി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇവരോട് എന്താണ് ബാഡ് ന്യൂസ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അതൊരു ഭയപ്പാടോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർ അത്ര സുഖ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെത്ര നിരാശയോടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾക്കവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്ന് പറയും ചില തരം ക്യാൻസറുകളിൽ നമുക്കത് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് കുറവുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ബ്രെയിനിലുണ്ടാവുന്ന ബ്ല ഗ്ലയോബ്ലാസ്റ്റോമയാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച്
അതായത് ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ഒരു അവയവത്തിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇനി അത് മാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് മാറാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനെ ഇനി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിന് വരും സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് വന്നത് എങ്ങോട്ടാ പടർന്നതേക്കുന്നത് എത്ര ഭീകരമായ പടർച്ചയാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളുടെ ഒരു ചികിത്സകൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പടർന്ന ക്യാൻസറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേജ് വണ്ണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ആരംഭദശയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇടയ്ക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അത്രേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് അനവധി അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും സ്റ്റേജിങ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലിംഫോമ മൈലോമ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേജിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ വളരെ ലളിതമായി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരവയവത്തിലേക്കും കൂടെ ഇത് പടർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യൂറബിൾ അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ അല്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കൺട്രോളബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റേജ് വൺ പലപ്പോഴും ആരംഭദശ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ തരക്കേടില്ല ചികിത്സാ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ എന്നുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ വാ ആ വാക്കിനൊരു സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് കാരണം അവർ ആ ക്യാൻസറിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എന്താണ് നിരാശാജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വീട്ടിലെല്ലാവരും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തായാലും മരണമേ മുന്നിലുള്ളൂ മുടി പോകും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നായിരിക്കും ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അമ്മൂമ്മ പോലും ആ പേരിനെ ഭയക്കും പക്ഷേ പൊതുവേ നം ചികിത്സകരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ സാരല്ല അടുത്ത കീമയ്ക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ അവർ ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ അവർക്ക് അതായത് അവർ തിരിച്ച് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നവർക്ക് തോന്നിയാൽ അവർ ഇത് സാധാരണ രോഗം പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ അവർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലർക്ക് ഒരു കീമോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കീമോ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്വെല്ലിങ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്വെല്ലിങ് ഒക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞ് കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇത് ഫലിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതോടുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങ് വ്യത്യസ്തമാവും ചില ഈ സ്ലോ പ്രോഗ്രസിങ് ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് നമ്മളോട് നമ്മളവരോട് പറയും നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എത്ര കണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചികിത്സിച്ചാൽ മതി ആദ്യം വരുമ്പോൾ ആ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ വളരെ ഭയം നിരിക്കുന്ന അവർ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഓ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയല്ലേ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അല്ലാതെ ഫാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസിങ് രോഗികൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാവും അതായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചികിത്സിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ചികിത്സകൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ എന്നൊരു മറുപടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഒരുപാട് ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആവും രോഗി പലപ്പോഴും രോഗിക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും രോഗിക്കുണ്ടാവുന്ന ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വാറിയിടും അവർ എന്താണ് ഇത് ഇതെനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തോട്ട്സ് എല്ലാം ഇനീഷ്യൽ ആ കോപ്പിംഗ് പീരീഡിൽ അവർ നടത്തി കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നന്നത്തെ ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും പിന്നെ അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മളുടെ നിത്യേനെയുള്ള റൊട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഞാനിവിടെ നാളെയും ജീവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാളതിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിപ്പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീമോയ്ക്ക് പോകാൻ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് ഇനി ചിക
ആ ക്യാൻസർ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രോഗവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ വീട്ടുകാർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ എല്ലാം കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയം ഈ രോഗം തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിലും സാരമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രോഗികളോട് ഞാൻ പറയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് രോഗികൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മരിച്ചു പോകാറാണ് പതിവ് ബാക്കിയുള്ള അറുപത് ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചോ ഗ്രാമോ അഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം സഡൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമല്ലേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ക്യാൻസറിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ആ രോഗമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ചികിത്സിക്കണോ വേണ്ടിയൊന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു രോഗിയുടെ സർവാവകാശങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം അപ്പോൾ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര മോശമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ക്യാൻസർ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറിയാണ് ഒരാൾക്കിരുന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇ എൻ ടി സർജൻ ആണെങ്കിൽ ആ സർജറി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഇ എൻ ടി സർജൻ മാത്രം മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയബറ്റിസ് ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫിസീഷ്യൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ചികിത്സയും അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം ആയിരിക്കും നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയല്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങൾക്കും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുവിധ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കീമോതെറാപ്പി ഒന്ന് റേഡിയോ തെറാപ്പിയാണ് ഒന്ന് സർജറിയാണ് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയാറുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സർജൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലവിധ സർജറികളുണ്ട് അത് ഏത് വേണമെന്ന് സർജൻ തീരുമാനിക്കും രോഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കും സർജറിയുടെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അനസ്തിറ്റിസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ കാണും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ തിരിച്ച് ക്യാൻസർ ചികിത്സകൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അവിടെ അവർക്ക് കീമോതെറാപ്പി വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കും സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് റേഡിയേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫിസിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പലരും അവർ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണും എന്നിട്ടായിരിക്കും ഹോർമോണൽ ചികിത്സ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്ര വിധ ചികിത്സയായി ഈ ഒരു രോഗത്തിന് ആദ്യം സർജൻ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോർമോൺസ് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പം ചില ടാർജറ്റഡ് തെറാപ്പി ഡ്രഗ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്റ്റബിളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ വായിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഉണ്ട് അത് മരുന്നുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയെ അർബുദത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളായ ചികിത്സയെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ കീമോതെറാപ്പി എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മരുന്നുകളിൽ നിന്നുള്ളത് സാധാരണ മരുന്നുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ പൊരുതും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ വൈറസിനെതിരെ പൊരുതും ഈ കീമോതെറാപ്പി ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആൻറ്റി മാലിഗ്നൻസി ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം പൊരുതുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കോശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബ്രോഡ് ടേം ടേമാണ് കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും കീ ഒരു കീമോ മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി എന്താണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ എന്താണ് ഉള്ളിലുള്ള ലൈനിങ് അത് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും മജ്ജയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഡയറി ഉണ്ടാവാം
സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫിനുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഛർദിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഛർദിലുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നു വിടുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാം തലമുടി പോകുന്നത് പൊക്കോട്ടെ ഒരാറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരില്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാനായിട്ട് ഈ കീമോതെറാപ്പി വളരെ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം ഈ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വേഴ്സസ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റിസ്ക് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് അന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ജീവിതമാണ് തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പൊതുവെ കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കീമോതെറാപ്പിയിൽ എപ്പോഴും കീമോതെറാപ്പി മാക്സിമം എഫക്റ്റ് വരുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇത് മജ്ജയെ കുറച്ച് മജ്ജയെ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സമയം രക്തം പരിശോധിക്കാനൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു വിടും അതിനെ ഒന്നും നിസ്സാരമായി കാണരുത് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും രോഗികളോടൊന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ഒക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ പൊതുവെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ അറിവ് അനുസരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് അതായത് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ മാർജിൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല പകരം അത് കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രായാധിക്യമുള്ളവർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ സർജറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സാഫലം ഒരു ലോങ് ടേം ചികിത്സാഫലം അത്രയും കാലയളവ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അത്രയും കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സർജറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കിടപ്പിലായ ഒരു അമ്മമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കിടപ്പിലായ ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രായാധിക്യമുള്ള ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ അവർക്ക് ഇത്രയും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഫലം അവരുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ആയുസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു സർവൈവൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നൂറിനോടടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജീസ് ഒന്നും വേണ്ട ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അത് പ്രോട്ടോകോളിലുള്ളതാണ് ഏജ് അനുസരിച്ച് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലാതെ ഇത് കേരളത്തിലുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും അല്ല ഈ ലോകമെമ്പാടും അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലിനീഷ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിഷനിന് അത് പൊതുവെ വിട്ടു കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് പാലിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വളരെ ചെറിയ സബ്സെറ്റ്സിന് മാത്രമേ ചികിത്സ അതിൽ ക്യാ അർബുദത്തിൻ പ്രസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് സർജറി ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഒന്നുകിൽ അത് വളരെ വളരെയധികം വളർന്നു പോയി അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മാർജിൻസ് ക്ലിയറായി കിട്ടില്ല എന്ന് സർജന് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യം ഉണ്ട് ഒരു എഴുപത് വയസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് മ തുല്യമായ സർവൈവൽ മറ്റ് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ചില സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർജറി വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നള്ളി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രസവിക്കാത്ത മുലയൂട്ടാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അതായത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതും മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതുമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന
വസ്തുതകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതക സാധ്യത ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവണം അത് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ടൊബാക്കോ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് മാത്രം അത് എന്ത് അത് ഇനി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിചാ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ആ കാർസിനോജൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ലിസ്റ്റിൽ പൊറോട്ടയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഈ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ എത്രത്തോളം അതിന് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി എനിക്ക് പറയാനറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊറോട്ട ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിനൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി തരാത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി എനിക്കത് പറയാനറിയില്ല കണക്കുകൾ വെച്ച് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ടൊബാക്കോയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഉള്ള സയൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതായത് അത് ഇത്ര വർഷത്തെ പുകവലി കൊണ്ട് അർബുദ സാധ്യത ഇത്ര മടങ്ങ് കൂടും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ലങ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള വാക്കിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് പുകവലിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും ലങ് ക്യാൻസർ വരാം രണ്ട് മൂന്ന് തരം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോളജി എന്താണ് കോശ തരങ്ങൾ ക്യാൻസറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ജനിതക സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസർ ജനിതക സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുകവലി ഒരു വലിയ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ലങ് ക്യാൻസറിന് സർജറി പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചില തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സർജറിയും ഒരു ചികിത്സയായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സർജറി മാത്രമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്ര ഏർലി ആയിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലോബിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സബ്സെറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നേരത്തെ ക്യാൻസർ അയ്യോ ഈ പ്രായത്തിലേ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഓ ഈ പ്രായത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇടപെടാനൊരു സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും തൊട്ടടുത്ത ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോവുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്ഥാനാർബുദം സെൽഫായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾ അത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മാസമുറ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വയം സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുക അതുപോലെ അസ് അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും മലത്തിലൂടെ ചോര പോകുന്നത് കണ്ടു ഒരുപാട് പേരും അത് പൈൽസാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും പൈൽസിന് ചികിത്സിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം അത് മലാശയ ഗുദാശയ അർബുദമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം മലത്തിൽ ചോര പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതാ പൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊരു സർജനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടോ തിരിച്ചറിയിക്കപ്പെടണം അതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ചെയ്ത് നോക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത് പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞു പോകുന്നു ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകുന്നു ആൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ അത് ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് എന്താ എന്ത് കാരണമാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സകൻ്റെയോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പടി ഇനി ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത പടി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചികിത്സ ചിലവേറിയതും ക്യാൻസറിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചികിത്സ നൽകുന്നു അവരെവിടെ എവിടത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച
ഇത്ര എനിക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ല എനിക്ക് ചികിത്സാ കാർഡില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചികിത്സകരോട് തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അവർ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഉപദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിലൂടെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാവും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചിലപ്പം രോഗം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തെന്ന് വരും രോഗം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നല്ല അടുത്തൊരു പടിയുണ്ട് അപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചികിത്സ ഒട്ടും ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇവർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം ഇത്രയും വലിയ വില കൂടിയ മരുന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല അവർ ട്രയലിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ശ്രമിക്കാം വാട്സപ്പ് വഴി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കെട്ട് കേൾവികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടറിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്യുക വെറുതെ പോയി എല്ലാ സ്കാനുകളും ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതില്ല കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചികിത്സിക്കുക 